Jeg vil vise, hvordan man kan løse to ligninger med to ubekendte i hånden. Så vi har to ligninger her med to ubekendte. De ubekendte hedder x og y, og vi er på jagt efter de værdier af x og y, som samtidig gør begge ligninger sande. Jeg vil vise den metode, der hedder substitutionsmetoden, og den starter med, at man vælger en af de ubekendte og vælger en af ligningerne, og så isolerer man den ubekendte i den ligning. Og det er ligegyldigt, hvilken af de ubekendte x og y man vælger, og også hvilken af ligningerne man vælger. Og i det her eksempel, der vil jeg vælge at isolere x i den øverste ligning. Sådan. Så her har jeg altså i den øverste ligning isoleret x, og det vil sige, at jeg starter med at smide 6y over på den anden side, så står der minus 3 minus 6y, og så skal jeg så dividere med 3 i begge led, så derfor så bliver x altså lige med minus 2y minus 1. Den anden ligning, den piller jeg ikke ved. Men ideen er nu, at man indsætter det her udtryk for x, i nummer 2 ligning. Så i stedet for det x, der står hernede i den anden ligning, så skriver jeg altså minus 2y minus 1. Sådan her. Så jeg har stadigvæk mit udtryk for x, og så har jeg indsat i stedet for x i den anden ligning, har jeg indsat minus 2y minus 1 så skal jeg reducere lidt på det i den nederste ligning. Det kommer frem hernede. Sådan, vi ser igen, den, øh, det øverste udtryk her for x har jeg ikke pillet ved, men jeg har lige ganget ind i parentesen her, øh, så der står minus 4y minus 2, Minus 2y er lige med 7, og det kan jeg godt reducere lidt mere. Så der står minus 6y er lige med 9, og dermed at y er lige med minus 9 sjettedel, eller minus 3 halve. Nu har jeg altså fundet ud af, hvad y skal være for at begge ligninger er opfyldt. Så nu mangler jeg bare at finde ud af, hvad x skal være. Men heroppe har jeg jo et udtryk for x, øh, for, har jeg ud, udtrykt x ved hjælp af y. Så nu når jeg har fundet, hvad y skal være, så kan jeg jo bare sætte det ind i den øverste ligning heroppe. Det er så det, der sker her. Så nu indsætter jeg altså minus 3 halve på y's plads heroppe. Det er det, der sker her, og regner ud og får, at x er lige med 2. Så nu har jeg altså, at Løsningerne til ligningssystemet er, at x er lige med 2, og y er lige med minus 3 halve. Og det hedder substitutionsmetoden, fordi jeg substituerer, det vil sige, at jeg erstatter øh, en af de variable med et udtryk af den anden. Ikke? Og det udtryk, det var jo i det her tilfælde minus 2y minus 1. Men øh, når man har løst sin ligning, så er det måske en god idé lige at kontrollere løsningen, og vi kan jo kontrollere løsningen ved at indsætte øh, x lige med 2 og y lige med minus 3 halve, i stedet for x og y i de oprindelige ligninger. Og hvis vi gør det, så ser vi, at pengene passer. Begge ligninger er opfyldt.